வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மேரேஜு சில்க் சாரி ப்ளவுஸை எப்படி நம்ம கிராண்டாக நாமளே நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையானதை பார்க்கலாம் ரெண்டு ஜரி த்ரெட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு சில்க் த்ரெட்டு சில்க் த்ரெட்டு நம்ம ப்ளவுஸ் கலர்லேருந்து கொஞ்சம் லைட் கலரில் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போது ஒயிட் ஸ்டோன் அப்புறம் கோல்டு கலர் பீட்ஸ் இது எல்லாமே நமக்கு ஸ்லீவுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது இப்போ ப்ளவுஸுக்கு கட் பண்ணி போக ஸ்லீவுக்குள்ள பகுதியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பார்டர் உள்ள பகுதி அகலம் கம்மியாக தான் இருக்குது சைடு ஜாயிண்ட் வரும் நம்ம அதை அப்படியே ரெண்டாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ லைனிங்கில் தான் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் ஒரு சார்ட் பேப்பரில் உங்கள் ப்ளவுஸு அந்த ஸ்லீவ் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவை அதில் அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருங்க அதில் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து குழிவாக கட் பண்ணாமல் அப்படியே நான் சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது கொஞ்சம் எல்போ வரைக்கும் வர ஸ்லீவ் இது பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு இந்த சார்ட் பேப்பர் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் நமக்கு தைச்சதுக்கு அப்புறம் பத்தரை இன்ச் வரும் ஆனால் இந்த கிளாத்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது அதை அப்படியே கட் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே வைக்கலாம் இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரை வச்சு நம்ம வரைஞ்சிடலாம் சைடில் கொஞ்சம் பகுதி உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் இருக்குது அதை நம்ம ஜாயிண்டு லாஸ்ட்டில் பண்ணலாம் இப்போது இந்த டேப் வச்சு இதில் நம்ம ஒரு இன்ச் இடைவெளியில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் இப்போது கீழே நமக்கு அந்த பார்டரில் டிசைன் இருக்கிறதுனால அந்த பிளைனாக உள்ள பகுதியில் மட்டும் நம்ம அடையாளப்படுத்தி லைன் போடலாம் மேலேயும் அதே மாதிரி ஒரு இன்ச் இடைவெளியில் அப்படியே நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம மாதிரி நீளத்துக்கு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ லைன் போட்டதுக்கப்புறம் குறுக்கு வாட்டிலையும் ஒரு இன்ச் அளவு இடைவெளியில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் ரெண்டு சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்திட்டு நம்ம ஸ்கேல் வச்சு லைன் போடும்போது அளவு வந்து உங்களுக்கு மாறாமல் வரும் இந்த ஒரு இன்ச்சு அந்த பார்டர்லேருந்து நீங்கள் கரெக்டாக வைக்கணும் அப்போ வைக்கும்போது அந்த செக் டிசைன் எல்லா அளவும் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி வரும் இப்போ இதில் ரெண்டு ஜரி த்ரெட்டை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ரெண்டு த்ரெட்டையும் நீங்கள் எடுங்க எடுத்து ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க முடிச்சு போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம ஒரு பிளைனான பாபினில் நம்ம சுற்றி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பாபின் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒன்று வந்து நம்ம ட்ரையல் பார்க்குறதுக்காக ஒன்று நம்ம தைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒன்றில் சுற்றி விடலாம் நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுருங்க டைட்டாக சுட்டினதுக்கப்புறம் அந்த சுட்டினதை நீங்கள் கீழே வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து பிரிஞ்சு போயிடும் இப்போ இந்த பாபின் கேஸில் இந்த ஸ்க்ரூவை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ இதில் இந்த பாபினை நம்ம போட்டுட்டு அந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுக்கும்போது நமக்கு ஸ்மூத்தாக வரணும் ஏன்னா டைட்டாக பிடிச்சிது அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதில் டபுள் த்ரெட்டு அதுவும் ஜரி த்ரெட்டாக இருக்கிறதுனால நல்லா லூஸாக வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிச்சிங் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ஸ்டிச்சிங் லென்த்தையும் நான் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துகிறேன் நம்பர் த்ரீயில் வைக்கிறேன் இப்போ இந்த டென்ஷனை கொஞ்சம் டைட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நம்ம ரஃப்பாக ஒரு கிளாத் எடுத்து வைக்கலாம் மேலே அந்த ஜரி த்ரெட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி சாண்டல் கலர் த்ரெட்டு நார்மலாக எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டு போட்டிருக்கிறேன் கீழே டபுள் த்ரெட்டு இருக்குது நம்ம இதில் ஃபஸ்ட்டில் தச்சு பார்க்கணும் நாம் எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணது சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு லைன் தைச்சிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ தைச்சு பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பகுதியில் கை வச்சு பார்க்கும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த மேலே இருக்கிற அந்த நார்மல் த்ரெட்டு வந்து மேலே அப்படி தூக்கலாக இருக்கும் தடவி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது சுரசுரப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டிச்சிங் வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டைட் பண்ணணும் டைட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டில் தைச்ச தையலுக்கும் 
இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இது வந்து நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கும் தடவி பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியும் அந்த மேலே இருக்கிற த்ரெட்டு வந்து அந்த தூக்கலாக வெளியே தெரியாமல் நல்லாயிருக்கும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டில் சைடிலருந்து தைக்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே போட்டு விட்டுருக்கிற லைனில் அப்படியே தைக்கலாம் இது வந்து ஸ்பீடு நீங்கள் மிதமான ஸ்பீடில் தைங்க இதில் டபுள் லைன் நம்ம தைச்சி விடலாம் ஏன்னா இதில் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு லைன் அப்புறம் ரெண்டாவது அதுக்கு மேலே இன்னொரு லைன் அப்போ உங்களுக்கு அதில் நாலு த்ரெட்டு சேர்ந்து வரும்போது அந்த லைன் வந்து நல்ல திக்னஸாக இருக்கும் இப்போ அதை கட் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம அடுத்த லைனுக்கு வந்துடலாம் இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் கிளாத்து அந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு சைடில் இழுத்து வெளிப்பக்கமாக விட்டுட்டு அப்படியே தைங்க அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி அடுத்த லைனுக்கு அப்படியே வந்துடலாம் இப்போ ஒரே பக்கமாக உள்ள லைனுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டில் தைக்கணும் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் லைனுக்கு நம்ம தைக்கணும் அந்த மாதிரி தைக்கும்போது நல்லாயிருக்கும் ஒரு சைடில் இந்த லைன் நம்ம தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த பாபினில் அப்புறம் நீங்கள் பிளைனான பாபினில் அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் சுற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் இன்னொரு சைடு லைனுக்கு நம்ம தைக்கணும் ஏன்னா அதில் கொஞ்சமாக த்ரெட்டு இருந்தாலும் நம்ம தைக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு லைன் பாதியிலே உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிட்டு அப்படின்னாலும் அது வந்து பிரிஞ்சு போகலாம் அதனால் நம்ம ஃபுல்லாக ஒரு பாபினில் இருக்கும்போது அடுத்த சைடுக்கு நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ இதில் ஒரு பக்கம் நம்ம தச்சு முடித்தாச்சு குறுக்கு வாட்டு லைனு இந்த மாதிரி தச்சுருக்குறோம் இப்போ இதுக்கு மேலேருந்து கீழே உள்ள லைனுக்கு இனி அடுத்ததை நம்ம தைக்கலாம் தைக்கும்போது தையல் வந்து மேலேருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த பார்டர் வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ரிட்டன் போனோம் அப்படின்னா அந்த சைடில் உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டோட எண்டு உங்களுக்கு கட் ஆகாது அதை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பார்டர் பகுதியில் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு லைனையும் மேலேருந்தே ஆரம்பிங்க இப்போ இதில் பார்டரில் வந்து டிசைன் இருக்கிறதுனால பார்டர் பகுதியில் அந்த செக் டிசைன் நான் பண்ணலை இப்போ உங்களுக்கு பிளைனாக இருந்தது அப்படின்னா கூட நீங்கள் பார்டருக்கும் சேர்ந்த மாதிரியே பண்ணலாம் இப்போ ஒரு சிலிவுக்கு நம்ம இந்த செக் டிசைன் ஃபுல்லாக நம்ம முடிச்சாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த ஜரி திரட்டு லைன் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நான் தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இதில் அந்த ஸ்லீவோட அளவை பார்க்கலாம் இப்போது முன் பக்கம் சுற்று பத்து இன்ச் அளவு வேணும் அப்படின்னா அந்த பகுதியில் நான் மார்க் பண்ணுறேன் உங்கள் ஸ்லீவுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நமக்கு எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த டிசைனை நம்ம பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு டிசைன் தேவைப்படுது இப்போ இதில் இந்த செக் டிசைன் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் மிதமான ஹீட்டில் வச்சு லைட்டாக நீங்கள் அயன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதில் டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் இண்டு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஒரு செக்கு விட்டுட்டு அடுத்ததை நம்ம வைக்கலாம்
இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நான் எல்லாத்துக்குமே வரைஞ்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த எம்ப்ராய்டரி டிசைன் பண்ணுறதுக்குன்னே இந்த மாதிரி ஒரு பாபின் கேஸ் வந்து நீங்கள் மாற்றி வைங்க நம்ம எப்போதும் தைக்கிறதுக்கு எப்போதும் போல் நீங்கள் நல்லா டைட் பண்ண பாபின் கேஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இருந்த மாதிரியே இது எல்லாமே நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு சதுரமான பேப்பர் கேன்வாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஃப்ரேம் அளவுக்கு ஃபிட் பண்ணுற அளவுக்கு சதுரமாக கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை நம்ம இந்த கிளாத்தை சென்டரில் வச்சு வெளி பக்கம் கொஞ்சம் லாங் தையல் போட்டு தைச்சி விட்டுடலாம் பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பெரிய சைஸ் நீடில் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ இதில் சில்க் த்ரெட்டு வச்சு நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ சில்க் த்ரெட்டு நாலு த்ரெட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் அதில் எடுக்கிறேன் இப்போ நாலு த்ரெட்டையும் சேர்ந்த மாதிரி நம்ம அந்த நீடிலில் விட்டு அந்த நாலையும் சேர்த்து ரெண்டாக நம்ம முடித்து போடும்போது அதில் எட்டு த்ரெட்டு உங்களுக்கு வரும் டபுளாக முடித்து போட்டு விட்டுருக்கேன் இது ரொம்ப லாங்காக நீங்கள் எடுக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு டிசைனுக்கு வேணால் எடுக்கலாம் இல்லை ஒவ்வொரு டிசைனுக்கு அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் எட்டு த்ரெட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப லாங்காக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு சிக்கு விழும் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் கை வச்சு வேணாலும் அந்த த்ரெட்டை நீங்கள் பிடிச்சிட்டு அப்படியே அந்த நீடில் வரும்போது அதை அப்படியே நீங்கள் அதுக்குள்ளே விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சிக்கு விழாமல் கொஞ்சம் ஈஸியாக நமக்கு பண்ணலாம் ஒரு கை வச்சு பிடிச்சிட்டு அடிப்பக்கமாக விட்டுருங்க இந்த பகுதியிலிருந்து எடுத்து இப்படி ஒரு கை வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அதே பகுதியில் உள்ளுக்கு விட்டு இந்த சைடில் நம்ம எடுத்து இந்த சைடில் விட்டு அப்படியே எடுக்கும்போது அந்த சிக்கு விழாமல் அந்த எட்டு த்ரெட்டு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஒரு டிசைன் போட்டதுக்கப்புறம் அடியில் முடிச்சு போட்டு விட்டுருங்க முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டிசைன் பண்ணலாம் இல்லை கொஞ்சம் நீளமாக நம்ம எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு டிசைனுக்கு சேர்ந்த மாதிரி பண்ணலாம் பெரில் வச்சு இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு அப்படியே அடிப்பக்கம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சிக்கு விழாமல் வருது பாருங்கள் சைட்லேருந்து இந்த மாதிரி விட்டுடலாம் அப்படியே அதை வெளிப்பக்கமாக விட்டுருங்க அப்புறம் திரும்பவும் சென்டர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ இந்த த்ரெட்டு அந்த ப்ளவுஸ் கலர்லேருந்து கொஞ்சம் லைட் கலரில் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற த்ரெட்டு சேம் கலர் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை உங்களுக்கு அது வேறு கலர் யூஸ் பண்ணணும்னா கூட நீங்கள் பண்ணலாம் மாதிரி அடியில் முடிச்சு போட்டு கொஞ்சம் நீளமாக கட் பண்ணி இப்போ இது எல்லாமே ஒரு சிலிவுக்கு நான் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இதில் ஸ்டோன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்சு நம்ம ஒட்டி விடலாம் கொஞ்சம் க்ளூவை அதிகமாக வச்சு விட்டுருங்க லைட்டாக நீடியில் நம்ம அந்த க்ளூவை தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோன் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் க்ளூ வந்து அதிகமாக நீடியில் பட வேண்டாம் ரொம்ப லைட்டாக தான் நீங்கள் தொடணும் ஏன்னா ஸ்டோன் வந்து ரொம்ப டிம் ஆயிரும் 
இப்போ எல்லாமே வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இது கோல்டு கலர் பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதில் இதே மாதிரி நாலு சைடில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இதுக்கும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் நீடில் நீங்கள் எப்போதும் நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற நீடியில் நீங்கள் எடுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த இதில் சில்க் த்ரெட்டு வச்சு டிசைன் போட்டிருக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் இடைவெளியில் இந்த மாதிரி வச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் ஃபுல்லாக ஒரு சிலீவுக்கு நான் வச்சு முடித்தாச்சு இப்போ சைடில் உள்ள தையலை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் பிரித்து எடுத்துடலாம் பிரித்து எடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே பேப்பர் கேன்வாஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது எல்லாமே நான் பிரித்து எடுத்தாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் கொஞ்சமாக அதில் பேப்பர் கேன்வாஸ் இருந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது இப்போ ரெண்டு சிலிவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நான் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ லைனிங் கிளாத்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு அந்த சிலிவோட எண்டில் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சுட்டு சைட்லேயும் அதே மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது போக நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ ஜாயிண்ட் வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ சுற்றி நம்ம லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு தச்சு விட்டுடலாம் தச்சு சைட்லேயும் நான் ஜாயிண்ட் போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஜாயிண்ட் போட்டது அப்படியே இருக்குது இப்போ அந்த லைனிங் கிளாத் அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்லே ஏன் நீங்கள் ஜாயிண்ட் போடலை அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்லே ஜாயிண்ட் போட்டுட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரேமில் வைக்கும்போது ஒருவேளை ஜாயிண்ட் வந்து பிரிஞ்சு கூட போயிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லாமே முடிச்சுட்டு நம்ம தைச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ப்ளவுஸில் வந்து நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் வச்சுருக்கிறேன் இது க்ராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸு ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி முடிச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் ஃப்ரண்ட்டில் இது எல்லாமே நான் ஒட்டி விட்டு கைனால் தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் பேக் சைடில் பீக்காக்கு ரெடிமேடு நெக்கு வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதே மாடலில் உள்ள நெக்கு வந்து என்னோட இன்னொரு சேனலான ரெத்னா பிகினர்ஸ் கிளாஸில் வந்து இந்த மாதிரி நெக்கு வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள இந்த நெக்கு டிசைன் வந்து நான் இதில் பண்ணலை ஏன்னா அது கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக இருக்குது நம்ம அதுக்கு தேவையில்லை அப்புறம் அப்படி ஜாயிண்ட் போட வேண்டியது வரும் அதனால் இந்த டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ரெண்டு சைடுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டிசைன் நான் இதில் பண்ணியிருக்கிறேன் இது இந்த ஸ்லீவ் லாங் ஸ்லீவுக்கு இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ இந்த நெக்கில் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நான் மிஷினில் தச்சு அப்படியே நான் திருப்பி மிஷினில் ஒரு தையல் உள்பக்கமாக தச்சுட்டு தான் அப்புறம் சைடில் ஒட்டி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் அந்த செக்கு டிசைன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அது நேராக நான் இதில் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கிராஸில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நீங்கள் கிராஸில் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங் வந்து நல்லா வராது ஏன்னா இது வந்து ஜரி த்ரெட்டு வந்து நம்ம பாபிங்கில் வந்து போட்டு நம்ம தைக்கிறது அந்த மாதிரி போடும்போது அந்த த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் இழுத்து கொடுக்கும் கிராஸில் போடும்போது அந்த கிளாத்து கிராஸாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அதை இழுத்து கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி நேராக நீங்கள் தைங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் இது வந்து ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லா வருது இப்போ இந்த நெக்கு வந்து எப்படி தைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிக்னர்ஸ் என்னோட இன்னொரு சேனலான பிக்னர்ஸ் கிளாஸில் பாருங்கள் தெரியும் அதில் வந்து அந்த நெக்கு ப்ளவுஸ் வந்து பெரிய சைஸ் அந்த நெக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் மேலே ஒரு ஜாயிண்ட் நான் அதில் போட்டிருப்பேன் அதே சமயம் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ரெடிமேடு நெக்கில் உள்ள டிசைனை தானே நான் அதில் வச்சு அதுலேயும் ஒரு ஜாயிண்ட் போட்டு நான் அதில் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் ஃப்ரண்ட்டில் வேறு டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன் இது அந்த நெக்கில் உள்ள டிசைனை அப்படியே அதே அளவுக்கு இந்த ப்ளவுஸுக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் தைக்கிற மெத்தடு எல்லாமே அந்த மெத்தடை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் நான் இதில் உங்களுக்கு இந்த நெக்கு டிசைன் வந்து தைக்கிறது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லலை இப்போ இதில் இந்த ஜரி த்ரெட்டு வச்சு எல்லோரும் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி உள்ள மெத்தடை இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் எல்லாேருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண